Tối mùng 10 tháng 1, tuyển Thái Lan đã thi đấu lột xác để đánh bại Baden, qua đó sống lại cơ hội đi tiếp ở ASEAN Cup. Màn trình diễn này của voi chiến lập tức nhận được nhiều lời khen từ báo chí xứ Trừ Vàng cũng như khá nhiều phương tiện truyền thông ở châu Á. Sáng nay, ngày 11 tháng 1, tờ sơ Cót Thai của Thái Lan lại có động thái khá bất ngờ khi dành bài viết để tri ân những cổ động viên Việt Nam. Theo tờ báo này, thầy trò huấn luyện viên Sidisa ở Thái cần phải gửi lời cảm ơn khi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và cổ vũ từ các cổ động viên ở giải đất hình chữ S. Sơ Cót Thai đặt nhan đề cho bài viết. ASEAN thực đoàn kết, cổ động viên Việt Nam đã tỏa sáng với sự cổ vũ nồng nhiệt trong ngày Thái Lan giành chiến thắng. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã giành chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Cup với việc hạ gục Baden để sống lại cơ hội tiến vào vòng mùng 1 tháng 8 ASEAN Cup. Chiến thắng này không chỉ giúp người hâm mộ Thái Lan cảm thấy hạnh phúc mà còn làm nhiều cổ động viên Việt Nam cảm thấy rất vui mừng. Đông Nam Á đang giống như một gia đình khi bước ra sân chơi châu lục. Thật tuyệt vời khi nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ Việt Nam, Sơ Cót Thai đưa ra bình luận. Tờ báo Sứ Trù Vàng cũng chích lại khá nhiều lời động viên từ người hâm mộ Việt Nam. Bạn Nguyễn Phương Nam cổ vũ Với tình yêu đến từ Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới điện thoại Thái Lan. Cổ động viên Đức Trường khen ngợi, đội tuyển quốc gia Thái Lan xứng đáng giành chiến thắng. Thật tuyệt vời khi các đội bóng ở Đông Nam Á giành chiến thắng ở giải đấu châu lục. Người bạn Thái Lan thật tuyệt vời, các bạn đã trở thành đội đầu tiên ở Đông Nam Á giành chiến thắng tại ASEAN Cup. Hy vọng Philippines và Việt Nam sẽ tiếp nối Thái Lan để giành kết quả tương tự, lời động viên từ cổ động viên Nguyễn Luận được tờ báo Thái Lan chích lại. Sau màn trình diễn quả cảm, đại diện Đông Nam Á bước vào trận chiến sinh tử chúng tôi đã cổ vũ và chờ đợi các bạn giành chiến thắng và các bạn đã làm được điều đó. Thật tuyệt vời, các bạn làm những người dân Đông Nam Á có thể tự hào. Hy vọng Việt Nam và Philippines cũng sẽ giành chiến thắng giống như điều mà Thái Lan đã làm được, một bình luận của cổ động viên Cao Thiện. Sơ Cót Thai kết thúc bài viết bằng lời chúc tới Việt Nam và Philippines. Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên thuộc khu vực ASEAN giành chiến thắng ở ASEAN Cup 2019, trong khi hai đội Việt Nam và Philippines đều chưa có điểm. Hy vọng cả hai đội sẽ cùng giành chiến thắng để mở ra cơ hội tiến vào vòng tiếp theo.